안녕하세요 밥다입니다 이번 영상에서 만나보실 친구들은 작년 50주년을 맞이한 페달계의 대장 보스페달입니다 보스페달은 근본의 이미지로도 유명한데 하이엔드 페달 혹은 최근에 나온 좋다는 페달을 써보면 소리는 좋은데 뭔가 소리 포장이 좀 과하게 돼서 가끔 원래 오버드라이브 소리가 뭐였지? 원래 디스존 소리가 뭐였지? 하면서 점점 소리의 본질이 잊혀져 갈 때가 있거든요 그럴 때 저는 보스 페달을 한번 연결해 보는데 그럼 아그치 이게 드라이브 소리였지 해요 뭔가 기준이 다시 잡힌다고 할까요? 보스 페달이 페달 역할에 충실해서 그런 것 같은데 그렇게 늘 소리의 본질을 내주는 보스 페달 지금 만나보시죠 이번에는 보스 페달로만 보드를 꾸려봤고 보스 하면 떠오르는 이미지는 이 컴팩트한 사이즈의 페달이죠 컴팩트 보스 페달은 아기자기한 장난감 같기도 해서 모아두면 너무 예쁘죠? 이번 영상에서는 이 컴팩트 라인의 대표적인 페달들의 소리를 들어볼 거예요. 그리고 제 보물 중 하나인데 저한테 이런 보스 도감이 있거든요? 전에 일본 갔을 때 사온 건데 책마저 아담한 사이즈의 귀여운 보스의 백과사전 같은 책이에요. 오늘은 이 도감도 곁에서 도움을 줄 거예요. 먼저 다이나믹 계열을 살펴볼 거고 대략 왜곡이 약한 것부터 강한 순대로 소개해드릴게요. 사운드는 모두 같은 리그로 연주했으니 영상을 다 보신 이후에도 쭉 펼쳐놓고 비교해보시길 추천드릴게요. 먼저 오디원 처음 보스의 컴팩트 페달이 출시된 시기는 1977년이었어요. 77년 11월에 OD1, PH1, SP1이 처음으로 나왔는데 2017년에 컴팩트 페달 40주년을 맞이해서 40주년 기념 박스 세트가 나오기도 했어요. 탐나긴 하네요. OD1은 오래된 페달인 만큼 소리가 약간 빈티지하지만 은 명기 페달에 늘 회자되는 페달이랍니다. 다음은 OD3 보스는 보통 출시된 버전대로 시리즈 숫자를 붙이는데 오버드라이브의 약자인 OD의 그세 번째 버전이어서 OD3가 된 거죠. 아까 소개시켜드렸던 OD1을 계승하고 톤너브를 달고 나온 페달이 이 OD3고 그 사이 OD2는 터보 오버드라이브라 느낌이 조금 달라요. 그리고 앞으로 추가적인 리뷰나 참고 영상이 있는 페달은 우측 위쪽에 링크를 전부 걸어드릴게요. 다음은 SD1 보스의 대표적인 히트작 하면 디스전은 DS1, 오버드라이브는 SD1이 아닐까요? 도감해보면 은 OD1을 계승했다고 하는데 제 생각은 소리 성향상 OD3가 OD1을 계승한 느낌이고 SD1은 다른 느낌으로 발전시킨 페달이 아닐까 싶어요. SD1은 중저음이 좋은 편에 배음도 좋은데 청량한 느낌은 아니고 조금 머디한 감이 있죠? 그래서 TS류의 소리를 좋아하신다면 메인드라이브로 그게 아니라면 은 게임 부스터 역할로 추천드릴게요. 다음은 BD2 BD는 블루스 드라이버의 약자로 이전의 드라이버 페달하고는 느낌이 많이 다르죠. 쉽게 중음이 퍽퍽하지 않고 시원한 성향을 지녔고요. 보스 오디의 이미지를 깨준 훌륭한 드라이브 페달이라 생각합니다. 
앞선 오디스리하고 BD2는 오버드라이브 기획 영상에서도 만나실 수 있죠. 다음은 DS1 DS1은 보스의 최고 히트작이고 보통 페달의 세계에 처음 입문할 때 처음 마주하는 페달이죠. 디스전 소리의 표준이지 않을까 싶고요. 또 디스전 치고 상당히 투명한 편이고 고음의 엣지가 늘 살아 있어서 장비가 받쳐주지 않는 환경이라면 얇고 쏘는 톤으로만 들리기도 하죠. 하지만 유명한 뮤지션들도 많이 쓰는 명기 중에 명기랍니다. 다음은 MT2 <목소리> 엠티2는 판미트 톤을 안 들려드릴 수가 없었네요. 메탈 존은 팬더 기타도 메탈의 세계로 인도해주는 유일한 아이템이랍니다. 뭐랄까요? 굉장히 독특해요. 도감 속 말을 빌리면 중후하고 파워풀하고 탄력있는 사운드라고 하는데 맞는 것 같기도 하고요. 단지 자신하고 맞지 않으면 바로 방출될 수 있는 호불호가 굉장히 강한 페달이랍니다. 다음은 FG5 이제 보스의 퍼즈 시리즈입니다. FG5는 세 가지 타입의 퍼즈 사운드를 모델링한 페달이고 저는 보통 퍼즈 페이스 모델로만 쓰고 있네요. 디지털이라 페달보드 시그널 안에서 자유로운 퍼즈라는 장점이 있고 또 디지털이라 자연스러움이 좀 덜하다는 단점이 있죠. 다음은 FG1W 이 페달은 보스 퍼즈 중에 가장 최근에 나온 페달이고 뒤에 W가 붙죠. 이건 와자 크래프트를 의미하고 와자는 원래 회로를 완전히 재설계하고 부품들을 고급화시킨 커스텀 시리즈라 볼수 있죠. 쉽게 전설적인 유닛들은 재창조하고 기존의 페달의 와자 버전은 와자만의 커스텀 기술이 들어가 있는 버전이라 보시면 좋아요. 참고로 저 한자 뜻이 저도 늘 궁금했는데 와자는 예술과 기술을 뜻하는 일본어로 합니다. 이 퍼즈는 실리콘 트랜지스터를 사용한 아날로그 퍼즈라 앞선 FG5보다 확실히 피킹 뉘앙스가 살아있죠. 다음은 BP1W 이 페달은 가장 최근에 나온 보스 페달인데 사운드를 재현한 그 대상인 그 오리지널 유닛은 가장 오래됐어요. 바로 C1이고 1976년 6월 롤랜드를 지나 보스 이름으로 처음 출시된 페달이에요. 그 C1과 그리고 롤랜드 전설의 딜레이 명기 RE201의 프리앰프 사운드를 재현한 페달이랍니다. 디테일한 소리는 위 링크를 참고해 주시고요. 다음은 CS2 CS 시리즈는 보스 컴프레서 라인인 거죠. 도감에 의하면 보스 컴프레서는 선명한 사운드와 서스테인 효과를 얻을 수 있다 하고 다음 버전인 CS3는 톤 노브가 추가돼서 톤을 조정할 수도 있어요. 써본 분들은 아시겠지만 두 페달은 느낌이 서로 좀 다르죠. 다음은 G7 
보스는 숫자를 보통 나온 버전대로 붙였는데 보면 이 EQ만 숫자 의미가 좀 달라요. 버전을 의미하는 게 아니고 10밴드 EQ면 G10, 7밴드 EQ면 G7 이런 식이죠. 초기 DB5도 5밴드 EQ가 있어서 5를 붙인 것 같아요. 이후 톤노브가 보통 하나로 통일되면서 숫자 표기 방식을 버전 순으로 바꿨다 보이고요. 예, EQ는 그냥 EQ입니다. 이제 필터와 모듈 공간계네요. 먼저 TW1 보스의 대표적인 필터류인 터치와우이고 이 페달은 79년에 나온 페달이라 녀석이라 부를 수는 없겠네요. 특이한 게 전원을 한번 켜면 계속 켜져 있지 않고 밟을 때그 순간만 불이 들어와요. 보스의 극초기 페달들만 이 방식이고 이걸 모멘터리 스위치라고 부르더라고요. 저 중간에 토글 스위치는 다른 어른인 CS1하고 둘만 유일하게 달고 있죠. 다음은 CH1 CH1은 보편적인 담백한 코러스라고 소개하고 싶네요. 특이점이라면 은 01년 10월 이후에 CH1은 디지털 회로, 이전 버전은 아날로그 회로를 하네요. 보스에는 CH1 외에도 코러스 라인 더 있는데 C 시리즈, 디멘션 이렇게도 있답니다. 다음은 BF3 BF 시리즈는 플랜저 라인이고 BF3는 이전 버전에 비해 확실히 기능성이 좋아졌어요. 더 발전시킬 것도 없다고 느낄 정도고요. 울트라 모드도 좋고 탭 템포도 가능하고요. 자연스러운 이펙팅은 스탠다드로 강한 이펙팅은 울트라 모드를 추천드릴게요. 다음은 DD3 DD3는 도감에서 정석 중에 정석이라고 표현했네요. 저도 그렇게 생각하고요. DD 시리즈는 현재 DDA까지 나왔고 DD3도 탭 템포 기능을 탑재한 DD3T 버전까지 나왔죠. DD 시리즈는 림프 비스켓에 워스 볼랜드 같은 경우 세네기씩 쓰기도 하고요. 모가이의 존 커밍스도 두 개씩 썼었네요. 마지막은 RV6 RV 시리즈는 보스 리버브 라인이고 전 모델인 RV5도 제가 오래 썼었는데 RV6가 리버브 질감을 한 단계 위급으로 올려놨다고 생각하네요. 여덟 가지 모두 모두 다 훌륭하고 현재 제 메인보드의 리버브 페달이랍니다. 참고로 콘의 멍키는 세개의 리버브 페달을 썼었네요. 길었습니다. 페달이 많았는데 그래도 반가운 얼굴들이 좀 있지 않으셨나요? 그럼 이제 몇몇 곡의 사운드 믹스 예시를 같이 들어보실게요. 
이렇게 보스 페달들을 알아봤고 이번에 보스들을 쭉 모아놓고 연주해보니 더 체감이 되는데 제가 생각하는 보스의 매력은 깔끔함 이라 생각하네요 소리가 포장된 느낌 없이 깔끔하달까요 보스가 페달에게 터줏 대감 같은 존재이기도 하고 장비가 받쳐주지 못하면 나오는 그 빈약한 느낌 때문에 이리저리 비난도 받는 페달이지만 보스만큼 내추럴한 사운드도 없다 보고 사운드 개념은 잘 잡혀있다면 보스는 늘 최적의 소리를 내줬던 것 같아요 기타 장인 조세트리안이나 이글스의 조얼씨는 보스 페달로만 꾸려도 사운드가 넘쳐난다죠 저도 페달에 연연하지 않고 좋은 사운드를 뽑아내는 게 장기적인 목표이고요 제가 준비한 영상은 여기까지고요 페스티벌이란 타이틀로 만든 첫 영상이었는데 재밌으셨길 바랄게요 질문이나 피드백은 댓글로 남겨주시고요 그럼 오늘도 즐겁게 연주하시고 저희는 다음 영상에서 또 만나요 안녕